നമസ്കാരം നാട്ടു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് നാട്ടു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച ഇന്ന് നാല് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷർക്കെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം നൽകിയത് ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥിരം സമിതിയെ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്താക്കുകയും ഒരു പ്രമേയം തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒൻപതംഗ സമിതിയിൽ ബി ജെ പിക്കും യു ഡി എഫിനും നാല് വീതം അംഗങ്ങളും സി പി എമ്മിന് ഒരംഗവുമാണുള്ളത് അവിശ്വാസം പാസാകണമെങ്കിൽ സി പി എം അംഗം അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണം അതേസമയം ഇന്നത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് ബി ജെ പി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്താൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന ആ മീറ്റിംഗ് അതിന് നിയമപരമായ സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അന്ന് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്കായിരിക്കും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പോകുക ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ കൃഷ്ണദാസിന് ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഏഴാം തീയതിയാണെന്ന് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അവരാ പരിശോധിക്കുന്നത് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് ഇന്ന് നൽകുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി ക്ഷേമകാര്യം പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതികളെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്താക്കുകയും ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിക്കെതിരായ പ്രമേയം തള്ളിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് മലയോര ഹൈവേ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായ നിലമ്പൂർ മേപ്പാടി പാത നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഇനിയും ആരംഭിക്കാനായില്ല പോത്തുകൾ ചുരൽമലയിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വനഭൂമി ഏറ്റെടുത്താൽ പാത നിർമ്മാണ നടപടികൾ തുടങ്ങാനാകും എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയോട് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആരോപണം താമരശ്ശേരി നാടുകാണി ചുരങ്ങൾക്ക് ബദലായ ഈ പാത യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ലാഭമുണ്ടാകും കാസർഗോഡ് നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ പാറശാല കടുക്കര വരെ നീളുന്ന ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിൽഹൈവേയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടസ്സം മേപ്പാടി ചൂരൽമലയിലെ അരണിപ്പുഴ മുതൽ മുണ്ടേരി സീഡ് ഫാം വരെയുള്ള എട്ട് കിലോമീറ്റർ വനഭൂമി ഈ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒഴികെ പാലക്കാട് വരെയുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപരേഖ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി എട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക ഇരുപത് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവേക്കായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം അലൈൻമെന്റ് ആ ഡീറ്റെയിൽ സർവേക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തടസ്സത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇടതു സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിയോട് അനുഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അതുണ്ടായില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മുണ്ടേരി വനമേഖലയിൽ സർവേ പോലും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല വനമേഖലയിൽ പാതയുടെ വീതി പതിനഞ്ച് മീറ്ററായി കുറച്ചാൽ പത്ത് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ എലിവേറ്റഡ് പാതയാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത പാത നടപ്പായാൽ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ലാഭമുണ്ടാകും ഗോകർണം മൂകാംബിക തിരുനെല്ലി ഗുരുവായൂർ ശബരിമല എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പിൽഗ്രീം കോറിഡോർ വയനാട് നിലമ്പൂർ ടൂറിസം ഇടനാഴി എന്നീ സാധ്യതകളും ഈ പദ്ധതിയോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഗതാഗത കുരുക്കിനാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന നാടുകാണി താമരശ്ശേരി ചുരം പാതകൾക്ക് ബദലാണ് മേപ്പാടി വരെ നീളുന്ന മലയോര പാത പദ്ധതി നടപ്പായാൽ കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത വികസന ചരിത്രത്തിൽ പുത്തനധ്യായമാകും രചിക്കപ്പെടുക ക്യാമറാമാൻ അഖിൽ ഓട്ടുപാറക്കൊപ്പം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കോവളത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട വിദേശ വനിതയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആദരം തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അകാലത്തിൽ പൊളിഞ്ഞ ലാത്യൻ യുവതിയുടെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു യുവതി ഏറെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ നവീൻ ഗാന്ധർവിന്റെ
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള വിൽ സി ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ബീങ് അഷ്വേർഡ് ടു ദ ഫോൺ മെമ്മറീസ് ഓഫ് അവർ ഡിയർ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഗിൽറ്റി വിൽ ബി പണിഷ്ഡ് ഐഡിയലി തന്റെ സഹോദരിയോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് എല്ലാവരുടെയും മുഖങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്ന് യുവതിയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവരിപ്പോൾ സുരക്ഷിതയാണ് I have come to see clearly that the vast majority of people are very good people is yet to come dear sister i know you are here i know you are watching over us you are free and safe in all loving hands of god my love for you is never ending and we shall meet again when the time is right സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് ആത്മാവ് എല്ലാം കാണുന്നതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴയെന്നായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ചടങ്ങിനെത്തിയവർ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും മെഴുകുതിരി കൊളുത്തുകയും ചെയ്തു മതാചാരപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുരോഹിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ നവീൻ ഗന്ധർവിന്റെ ബലബഹാർ കച്ചേരിയും യുവതിക്ക് ആദരവർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ കീഴുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സ്കൂൾ പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം പിക്കും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനും അപേക്ഷ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ പ്രവേശനം നടത്തേണ്ടെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചത് റെയിൽവേയുടെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണ് ഒലവക്കോട്ടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയായി നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യാപകർ ഉണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൻ തുക ചെലവഴിച്ച് സ്കൂൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ നിലപാട് സ്കൂളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ പ്രവേശനം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികളും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനും രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ അപേക്ഷ നൽകും അതേസമയം തന്നെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം എല്ലാവരും കൂട്ടായി നിന്ന് റെയിൽവേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അധ്യയന വർഷത്തോടെ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ ഉത്തരവ് പാരൻസുകാരെല്ലാവരും കൂടെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാട് പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കുന്നതോടെ അധികം വരുന്ന അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിയമിക്കും റെയിൽവേയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ബിബേഷ് ദിബ്രോയ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നതായി ആരോപണം ജീവനക്കാരന്റെ പേരിൽ പാലളന്നതിന് രേഖയുണ്ടാക്കി ഭീമമായ സംഖ്യ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയെന്നുമാണ് ആരോപണം പരാതിയുമായി ക്ഷീര കർഷകർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാലളക്കുന്ന ജീവനക്കാരനായ ബിനു വി ജോസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കട്ടിപ്പാറ മുത്തോറ്റിക്കൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ അളക്കാത്ത പാലിന്റെ പേരിൽ ഭീമമായ സംഖ്യ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും കണക്കുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തുവെന്നുമാണ് പരാതി ഉയർന്നത് സംഘത്തിൽ പാലളക്കുന്ന ജീവനക്കാരനായ ബിനു വി ജോസഫ് അഞ്ച് ലിറ്ററോളം പാല് മാത്രമാണ് സംഘത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രതിദിനം അമ്പത് ലിറ്റർ പാൽ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ഭീമമായ സംഖ്യ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമായ സംഘത്തിൻ്റെ ലാഭവിഹിത കൂട്ട് ലാഭത്തിൽപ്പെട്ട അധിക വേല നൽകുന്നില്ല സംഘത്തിലെ പാലടക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ബില്ലില്ല യാതൊരു രേഖയും കൊടുക്കാതെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം പ്രകാരം പണം ബാങ്കിലേക്ക് ഇടുന്നത് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്രിമം നടന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ബിനിമിനെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കർഷകർക്ക് ബില്ല് നൽകാറില്ലെന്നും ഇത് കാരണം
പദ്ധതിക്കായി റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു നഗരസഭാ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു നൽകും എം പിയും എം എൽ എയും ചേർന്ന് സർക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ സി സംഗീത കൌൺസിലർ ജബ്ബാർ എന്നിവരും റെയിൽവേ അധികൃതർക്കൊപ്പം സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി അടിപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിനും പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഇനി കാർഷിക കേരള ഇടുക്കിയിൽ കുരുമുളക് കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില തകർച്ചയാണ് കുരുമുളകിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അശാസ്ത്രീയ ഇറക്കുമതി കരാറിനെ തുടർന്നാണ് കുരുമുളക് വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി പത്തിലേക്ക് വിലയെത്തിയതോടെ ജില്ലയിലെ കുരുമുളക് കർഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുള്ള സ്ഥാനം മുതലാക്കാൻ കൊച്ചി കുരുമുളക് വിപണിയിലെ മേലാളന്മാരുടെ ശ്രമമാണ് വില തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇൻഡോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ കുരുമുളക് ഇവിടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന ഇവയുമായി ഗുണമേന്മയുള്ള ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുരുമുളക് കൂട്ടിക്കലർത്തി കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിലയിടിവിന് കാരണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കുരുമുളകിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തറവില്ല നിശ്ചയിച്ചാൽ കുരുമുളകിന് ന്യായവില ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് വിളയുന്ന വിളവുകൾ എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീസണിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമിതമായ ഈ വിളവെടുപ്പ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കൂലി പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഉണങ്ങിയെടുക്കുവാനുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് വളത്തിന്റെയും കീടനാശിനിയുടെയും അമിതമായ വില വർധനവും മറ്റു ചെലവുകളും വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉൽപാദന ചെലവും അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു ഇതിന് ആനുപാതികമായ വില ലഭ്യമാകുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും കറുത്ത പൊന്നും പടിയിറങ്ങുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുരുമുളക് കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജൈവവള വിതരണം നടത്തി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കുമ്മായവും അടക്കമുള്ള വളങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സതി കുഞ്ഞുമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡിൽ നിന്നുമുള്ള പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്കാണ് വളങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ജലവിതരണത്തിനുള്ള പരീക്ഷണ പമ്പിങ്ങിനിടെ കോഴിക്കോട് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ചീക്കോട് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി വീണ്ടും കോടിന് അടുത്ത് മണ്ടകശ്ശേരിയിലെ ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പ് ലൈനാണ് പൊട്ടിയത് വാഴക്കാട് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന് മുൻവശം എടവണ്ണപ്പാറ കോഴിക്കോട് റോഡിലാണ് വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഉടനെ നാട്ടുകാരെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു ഇവിടെ സമാന രീതിയിൽ മുൻപും പൈപ്പ് പലതവണ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തോടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും റോഡിന്റെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ ഭാഗം ഇതുവരെ റീടാർ നടത്തിയിട്ടുമില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച നാട്ടുകാർ സംഘടിക്കാനിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുമാണ് ഇടയ്ക്കിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇടുക്കി രാജാക്കാട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കുന്നു കിടത്തി ചികിത്സ മുടങ്ങിയതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ദിവസേന അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന രോഗികൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലക്കാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് സി എച്ച് സി ആയി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് പിന്നീട് പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടങ്ങി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പോലും ഇവിടെയില്ല തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പഞ്ചായത്തടക്കം ഇടപെട്ട് നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെ വെച്ച് തന്നെ കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ നടപട
ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഐ പി യുടെ പ്രവർത്തനം ഏഴാം തീയതി വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കുടുംബശ്രീയുടെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇടുക്കി രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എക്കോ ഷോപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി എൽദോ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇക്കോ ഷോപ്പ് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ കർഷകരിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ സംഭരിച്ച കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇക്കോ ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി എൽദോ നിർവഹിച്ചു നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് വറക്കോട് വയൽ ആർക്കിയോളജി തിയേറ്റർ പരിഗണനയിൽ മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായ നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഇതിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ആദരവേറ്റുവാങ്ങി ദ്രോണാചാര്യ കെ പി തോമസ് മാഷ് എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പിന്നിട്ട കായിക അധ്യാപകന് ഗുരുവന്തരം എന്ന പേരിലാണ് ആദരിച്ചത് പാലായിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച കായികാധ്യാപകൻ ദ്രോണാചാര്യ കെ പി തോമസ് എഴുപത്തിയഞ്ചു പിന്നിടുകയാണ് ഷൈനി വിൽസൺ സിനിമോൾ ജോസഫ് ടി അബ്രഹാം തുടങ്ങി അയ്യായിരത്തിലേറെ കായിക താരങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം കായിക ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഒടുവിൽ ഗുരുനാഥന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുവാനാണ് അവർ പാലായിൽ ഒത്തുചേർന്നത് ഗുരുവന്ദനം എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടി മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അയ്യായിരത്തിലധികം ശിഷ്യഗണങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് പരിശീലിപ്പിച്ച് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം മഹത്തായ സേവനമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ശിക്ഷകണങ്ങളാണെന്ന് മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കെ പി തോമസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു ഗുരുകുല ദ്രോണാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുകല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പനും മക്കളും ഒരു ഒരു ഗുരുകുലമാണ് അന്ന് ഇന്നും ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കെ എം മാണി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വി മുരളീധരൻ എം പി ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്നേഹവിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ജനകീയ ഡിപ്പോ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ കുമളി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ സ്പെയിൻ പാർട്സ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കട്ടപ്പുറത്തായിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ബസ്സുകളാണ് ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായത് ഏറെയും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യാത്രക്കാരാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകളടക്കം പതിനാറ് ബസ്സുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കട്ടപ്പുറത്തായത് സ്റ്റെപ്പിനി ടയറുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് മിക്ക ബസ്സുകളുടെയും പ്രശ്നം ടയർ പഞ്ചറായതിനെ തുടർന്ന് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയതോടെ ഷട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ ടയറുകൾ മാറ്റിയിട്ടു ഇതോടെ തോട്ടം മേഖലയടക്കമുള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ മുടങ്ങി ഉപ്പുതറ ആനവിലാസം മേരികുളം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയാണ് എന്നാൽ ടയറുകൾ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി സോണൽ ഓഫീസർ സുരേഷ് പറഞ്ഞു കൃത്യമായി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഹ്രസ്വദൂര കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുമളി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യത്യസ്ത സമരവുമായി സി പി എം ചിത്രകാരന്മാരെ കൊണ്ട് സ്മാരകങ്ങളുടെ ചിത്രം വരച്ചാണ് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം സി പി എം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ചെങ്കോട്ട സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വിട്ടു നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സി പി എം സമരം ഒത്തുകൂടിയ ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകിയത് വഴി തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കൂടിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചിത്രപ്രദർശനം ചിത്രകാരൻ ഹോച്ച്മിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് വരയിലൂടെ തുറന്നു കാണിച്ചതെന്ന് സി പി എം
തകർത്തും കളിയുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികാലപകമായ പ്രതിഷേധം ആ പ്രതിഷേധം പരമാവധി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് എന്ന ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാതിരപ്പള്ളി പേട്ടക്കവലയിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇനി വ്യായാമത്തിന് ജിംനേഷ്യവും കേരളത്തിലെ ബീച്ചുകളിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ജിംനേഷ്യമാണ് കണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് തുറന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രാഥമിക വ്യായാമങ്ങൾക്കുതകുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പയ്യാമ്പലം തീരത്ത് പ്രഭാത സായാഹ്ന സവാരികൾക്കിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇനി അല്പം മസിൽ പെരുപ്പിക്കാം പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ് ജിം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് തടയിടുകയാണ് ഓപ്പൺ ജിമ്മിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് റിഗാർഡിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പോർട്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആളുകളെ ഇവിടെ ഊർജം ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയും ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഇത് പയ്യാമ്പലത്തെ ജിമ്മിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതല്ല ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണുള്ളത് രാത്രി പത്ത് മണിവരെ ജിം ഉപയോഗിക്കാനാകും മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ജിം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാം നമസ്കാ